，袁道成，你没想到我能活着回来吧？事情办得怎么样了？货品已备齐，送往清柳阁了，应该已经到了。不好了，大人！什么事？大理寺公堂来人了，要找大人去问话。到底是何事？大理寺竟然到袁府来拿人！大人，跟我们回去一趟。敢问何事？有人来我们大理寺击鼓鸣冤，状告大人草菅人命，欺君罔上，请你们。状深渊，就必须要受理。宣原告上来。哥，你儿这次不会再丢下你一个人了。就算是死，我们也要一起死。做主，起来说话，有何冤情，可当庭呈述。谢大人。袁道成，你没想到我能活着回来吧？霓裳姑娘，霓裳姑。我只是在哪儿？这里是小侯爷家，你放心，你很安全。袁道成用我做人质，威胁落我，派人将我骗出瑞园，后又逼我跳下悬崖。霓裳姑娘的这番话，可有证据？姑娘的故事编得不错，但是本官和你并不相熟，你是死是活，与我何干？并不相熟。四年前，你勾结城东不商苏公明，陷害城东谢家，致使我家破人亡。这么大的事儿，难道你也忘了不成？谁能证明是我指使苏公明所为？况且，当年谢家的案子乃是证据确凿，那是欺君的大罪。你又是何身份，敢在这大理寺胡言乱语？我姓谢。本名谢小妮
，我父母在流放途中皆死于你手，后你怕罪名败露，先后除掉苏公明和你的手下高悬，你又逼我和我的哥哥跳下悬崖，我侥幸逃过一命，我哥哥因救我而死，数条人命，你简直丧尽天良。何大人，本王也要状告公事局统领袁道成。多年来，他与商贾暗中勾结，贪污受贿，中饱私囊，侵吞国库，杀人灭口，只手遮天，桩桩罪行，罄竹难书。袁道成，你如今还有什么话好说？陆王殿下，你我素来不睦，但是也不至于颠倒黑白。血口喷人吧！本王早在一年前，便开始调查公事局贪污受贿、勒索商户的罪行，手里有数十商户联名指控。在你的压榨之下，他们艰难经营，却还是无法满足你的私欲。大人。京城行头会，竟成了你一个人的钱袋子。何大人，这公事局与商户交易，历来都是由高玄掌管，签字用章也是他。私下背着我动的那些手脚，我都不知情啊。你可还记得高玄是怎么死的吗？高玄他欺上瞒下。自知罪孽深重，自溺而此事我已经上奏请罪了，不知洛王又要做什么文章？好一个自溺而亡！何大人，本王请求传人证。传人证！传人证！小人负责拜见大人。小人乃是高玄的外侄，我一丈死的那日。我在袁道成他家全都看到了，就是这个姓袁的，用迷药，迷倒了我一丈，还说什么要送他上路。哼，小人知道这个人神通广大，我虽然目睹了一切，我也不敢声张啊，我只能东躲躲西藏藏，直到被洛王找到，我我才敢上堂作证的嘛。大人没见到，我说的句句属实，若有半句假话，真当五雷轰。人证到一旁听候。嗯，袁道成，事已至此，你还不认罪吗？何大人，据下官所知，这个傅三儿就是一个市井无赖，平日里做尽了那些下三滥的事儿。敢问何大人，这种人说的话？能信吗？谁知道这傅三儿是不是收了谁的好处，便跳出来胡说八道，栽赃本官？何大人，这一看便知是在做局呀、啊，本官不能认。冒犯,犯了大人，在下苏氏当家人苏文宇，举证袁道成。谢家的事你不认，高玄的事你也不认，这个，你总该认了吧？苏文宇，我劝你说话之前把事情想清楚。袁大人，这是你前日让我操办的订单，您可还认得？呈上堂来。嗯、这些年，他利用我苏家的买卖。和公事局的公账，摊了多少的银子进他自己的口袋，又赚了多少黑心银子，欺瞒朝廷，赚取高利，这些底单，我全部留了下来。我倒要看看，这和你公事局的公账对不对得上？苏文宇，竟也一起陷害本官！你以为我苏文宇真的会被你利用吗